ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ബി എസ് എൻ എൽ സിമ്മിൽ നിന്ന് ജിയോ സിമ്മിലേക്ക് മാറിയത് അപ്പോൾ അതുവരെ ത്രീ ജി നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ജിയോയിലേക്ക് മാറിയ പിന്നെ ഫോർ ജി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല സ്പീഡ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ബി എസ് എൻ എൽ നമ്പർ ജിയോയിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ ബി എസ് എൻ എൽ നിന്ന് ബി എസ് എൻ എൽൻ്റെ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ നിന്നൊരു കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബി എസ് എൻ എൽ നിന്ന് മാറുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ത്രീ ജി നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്നാണ് ഫോർ ജി ഇപ്പോൾ പല സിമ്മുകൾ നൽകുന്നതുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോർ ജിയിലേക്ക് മാറാത്തത് അപ്പോൾ ബി എസ് എൻ എൽ കസ്റ്റമർ കെയറിലുള്ള ആൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഫോർ ജിയിലേക്ക് മാറുന്നില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫൈവ് ജിയിലേക്കാണ് മാറുന്നത് എന്നാൽ ഫൈവ് ജി അത്ര നല്ലതാണോ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹേ ഗാഴ്സ് ടോക് ടെക് മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഈ ചാനൽ മെയിനായിട്ട് ടെക്കുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ജിയെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാം കേട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് റിലയൻസ് എയർടെൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ ഫൈവ് ജിയുമായി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കണ്ടിരുന്നു ഐഫോൺ അതായത് അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഐഫോണിൽ ഫൈവ് ജി കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും ഇൻ്റലായിരിക്കും അതിൻ്റെ മോഡം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിലെ കാര്യമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനുള്ളിൽ ഫൈവ് ജി വരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഹൈപ്ഡാണ് ഈ ഹൈപ്പിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ജിയുടെ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് ന്യൂസുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ ഫൈവ് ജി നെറ്റ്വർക്ക് വരുന്നതോടെ സ്പീ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് നല്ലോണം കൂടും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സിഗ്നലുടെ ബാൻഡ് വിത്ത് അതായത് നിങ്ങളുടെ സിഗ്നലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ എത്ര ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ബാൻഡ് വിത്ത് അപ്പോൾ അത് കൂടും തോറും സ്പീഡ് കൂടും അപ്പോൾ ഫൈവ് ജിയിൽ നല്ല ബാൻഡ് വിത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ബാൻഡ് വിത്ത് കൂടുമ്പോൾ ഉള്ള വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കവറേജ് കുറയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ത്രീ ജി ഫോണാണെങ്കിൽ ത്രീ ജിക്ക് നല്ല കവറേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ടവർ വെച്ചാൽ തന്നെ ഒരു ലാർജ് ഏരിയ അതിന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ബാൻഡ് വിട്ട് കൂടും തോറും ഇപ്പോൾ ഫോർ ജി വന്നേ പിന്നെ അധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് കിട്ടാതായി പോയി എന്നാൽ ഈ ടവറിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നല്ല റേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും ദൂരെ പോകും തോറും റേഞ്ച് കുറയും അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ജി വരുന്നതോടെ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ റേഞ്ച് കിട്ടണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ടവറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാൽ നല്ല റേഞ്ചുമായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടവറുകൾ നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈവ് ജി കൊണ്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം രണ്ടാമതായി ഫൈവ് ജി കൊണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ജാമിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ജിയെ കുറിച്ചുള്ള ലീക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഫൈവ് ജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സിക്സ് ഗിഗാ ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോസ് അതുപോലെ തന്നെ ആകാശത്തുള്ള സാറ്റലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഇതേ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫൈവ് ജി നെറ്റ്വർക്കിനും ഇതേ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ക്രൗഡഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓവർ ക്രൗഡിങ് മൂലം ഇതിന് മുമ്പും കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ചില റേഡിയോയുടെ ഫ്രീക്വൻസി അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു റേഡിയോയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് റേഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള സെയിം വോയിസ് ഒരുമിച്ച് കേൾക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ
ഒരു ഫൈവ് ജി നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അത് ഈ ടെക്നോളജി വളരെയധികം എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫൈവ് ജി ഫോണുകളുടെ വില വളരെയധികം എക്സ്പെൻസീവ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഫൈവ് ജി സിമ്മിനും എക്സ്പെൻസ് കൂടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഈ ടവറുകൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുക്കിലും മൂലയിലും നമ്മൾ ഈ ടവറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ നല്ല റേഞ്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ടവറുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ചെലവുകൾ വരും അപ്പോൾ കമ്പനികൾ അവരുടെ സിമ്മുകളുടെ പൈസ കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോൺ മാനുഫാക്ചറേഴ്സും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫോണുകളുടെ പൈസ കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ജി ഫോണിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങാനിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഫൈവ് ജി വരട്ടെ എന്നിട്ടൊരു ഫോൺ വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക കാരണം ആ ഫോണിൻ്റെ വില വളരെയധികമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് ഫോർ ജിയിൽ തന്നെ തുടരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സെൽഫോൺ ടവറുകൾ കൂടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം റേഡിയേഷൻ നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് എത്ര ഹാനികരമാണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയ ടവറുകളായിരിക്കില്ല കുറച്ച് വലിയ ടവറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നതിനാൽ അവർക്ക് പൈസ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മിനി സെൽ ടവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ലാഭം റോഡ് സൈഡ് ലാഭം അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ പണ്ട് പണ്ടെല്ലാം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചെറിയ ചാൻസും എങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോൺ നമ്മളിൽ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരം പിടിച്ചാൽ അതായത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചാലോ സ്പീക്കർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ചാലോ അതേപോലെ സംസാരിച്ച് നമ്മൾ ഫോൺ എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ നേരിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ദൂരം പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് അത് നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷേ ഫൈവ് ജി വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ില്ല കാരണം എല്ലായിടത്തും റേഡിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് ജി വന്നാലുള്ള റേഡിയേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ അങ്ങനെ എന്തെല്ലോ കുറെ ഡിസീസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചൈന അങ്ങനെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള റേഡിയേഷൻ കാരണം ഈ സെൽഫോൺ ടവറുകൾക്ക് കുറച്ച് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള കമ്പനികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ഈ ഫൈവ് ജി ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയാൻ തന്നെ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വീഡിയോക്ക് ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുകയും അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ദിസ് ഇസ് ആർ എൻ ബ്രിജേഷ് സൈനിങ് ഓഫ